அனைவருக்கும் வணக்கம் போன கிளாஸில் இன்செக்ட்ஸ் பற்றின ஒரு பெரிய இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் பெரியன்னு சொல்ல முடியாது அண்டு ஷார்ட்டாக இன்செக்ட்ஸ் ரெமடிஸுடைய காமனான பொதுவான மனநிலை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து ஒரு ஓவரால் பிக்சர் வந்து பார்த்தோம் அந்த பிக்சர் பார்க்குறதுக்கான அந்த மாதிரியான ஒரு வரைபடம் வர்றதுக்கான ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்தது எனக்கு இந்த ஃபார்மிகா ரூஃபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேஷண்ட் ஃபார்மிகா ரூஃபா கொடுத்து சரியான ஒரு டீனியா கேபிட்டிஸ் பேஷண்ட் அது வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து அலோபதியில் வந்து ரொம்ப டஃப் டு கியூ த்ரௌட் லைஃப் மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்போ அதெல்லாம் வந்துட்டு வெரி ஃபியூ டோசஸ் ஆஃப் ஃபார்மிகா ரூஃபா வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் கியூர் அந்த பாப்பாவுக்கு அவங்களுடைய மனநிலையில் மாற்றம் அவங்களோட ஜென்ரல் லைஃப் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் போது வந்துட்டு இன்செக்ட்ஸ் பற்றி ஃபுல்லாக படிச்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியானது இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து இன்செக்ட்ஸை பற்றி இதுக்கு முன்னாடி நம்மளும் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கனால இன்செக்ட் ரெமடிஸ் யாரெல்லாம் க்யூர் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்யூரான ரெமடிஸை வச்சு இப்போ என்னுடைய ப்ரெசண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட கார்லைட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு அனுபவ பகிர்வு இந்த கிளாஸ் லாஸ்ட் வீக் அந்த அனுபவ இன்செக்ட்ஸ் பற்றின வீடியோ பார்த்துட்டு எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் ஆஃப் இது அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் அது அது மாதிரி இன்செக்ட்ஸை பற்றி ரொம்ப ஆஸ் ஆசையாக இருந்தது ரொம்ப க்யூரியஸ் டு நோ இன்செக்ட்ஸ் தி லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் இன்செக்ட்ஸை பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும்னு இன்னும் ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இன்செக்டோடைய மியாசம் பற்றி சொல்லாதது அது ஒரு பெரிய குறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க அது அப்புறம் யோசிக்கும் போது மியாசம் வந்து கட்டாயம் வந்து மியாசத்தை டச் பண்ணாமல் இன்செக்ட்ஸை பற்றி பேசியிருக்கவே முடியாது இருந்தாலும் அது வந்துட்டு வெறும் ஒரு ஸ்டடி பர்பஸ் அது வந்து என்ன சொல்கிறது அது வந்து ஒரு இன்செக்டை பற்றியே ஒரு அறிமுக உரை அப்படின்ற மாதிரி அது போனனால மியாசம் பற்றி சொல்லலை ஏன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இன்செக்ட்ஸ் வந்து டியூபர் குலார் மியாசம் அந்த டியூபர் குலார் மியாசம்னு சொல்லும் போது மட்டும்தான் அதனோட எனர்ஜி பேட்டனை நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் சச் அனாயிங் கேரக்டர் எல்லா இன்செக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே என்ன சொல்கிறது அப்படியே கண்டினியூஸாக பிஸியாக பயங்கர வேக வேகமாக நம்மளுக்கு டிஸ்டர்பை ஏற்படுத்திக்கிட்டு நம்மளை வந்து தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு தெரியும் நமக்கு ஒரு ஈயோ இல்லைனா கொசுவோ வந்துட்டால் நமக்கு வந்துட்டு நிறையா ரஜினி படம் அதிலெல்லாம் பார்த்துருப்போம் காக்ரோச் இல்லைனா ரொம்ப ரொம்ப இரிட்டேட்டிங் கேரக்டர்ஸ்னால் யாருனாலனா அந்த இன்செக்ட்ஸ்னால தான் இருக்கும் கொசு ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நம்மளால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணவே முடியாது அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இரிட்டேட்டிங் அனாயிங் கேரக்டர்ஸாக வந்துட்டு இன்செக்ட்ஸ் வந்து இருந்துகிட்ருக்கோம் அப்போ வந்து அதனுடைய மியாசம் வந்து என்னென்ன டியூபர் குலார் மியாசம் சடன் சேஞ்ச் வரணும் சடனாக மாறணும் சடனாக செய்யணும் வேக வேகமாக முடிக்கணும் இதுதான் அதனுடைய மியாசம் டியூபர் குலார் மியாசம் தான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இன்செக்ட்ஸும் இன்னும் எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா லெப்ரஸியும் அதில் வந்துட்டு லெப்ரட்டி லெப்ரோ லெப்ரட்டிக் மியாசமும் இருக்குது லெப்ரோ டியூபர் குலார் மியாசம்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு டர்ட்டி நம்ம அழுக்காக இருக்கிறோம் அசிங்கமாக இருக்கிறோம் அப்படின்ற அந்த உணர்வுகளோடு தான் இந்த பிஸி இல்லைனா இண்டஸ்ட்ரியஸ் வந்து இன்செக்ட்ஸுக்கு வந்து வருது இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற மருந்து வந்து அப்பீஸ் மெலிஃபிகா அது இன்செக்ட்ஸோடைய ஒரு ராணி தேனின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா வந்து என்ன சொல்கிறது இன்செக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேரக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடியது வந்து அப்பீஸ் மெலிஃபிகா அப்பீஸ் அந்த தேனி அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்னோடய சைல்டுஹுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று சொன்னால் எல்லாருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக அதனுடைய சிம்டம்ஸ் வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் இருக்கும் எங்கள் வீடு வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்கும் தோட்டத்துக்கு நடுவில் வீடு அதுலேருந்து ஒரு ஹாஃப் கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு டென் இயர்ஸ் வரைக்கும் ஊரில் இருந்தோம் பத்து எனக்கு பத்து வயசு வரைக்கும் அப்போ அந்த ஊரில் வந்து ஒரு ஒரு அரை கிலோமீட்டரில் வந்து ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்கும் அந்த ஆலமரத்தை பிடிச்சி அந்த விழுதை பிடிச்சி இப்படி விளையாடும் போது நான் தம்பி எல்லாம் வந்துட்டு காலையில் ஏதோ சாப்பிட்டுட்டு சும்மா இங்கே விளையாடும் போது ஆலமரம் விழுதை பிடிச்சி இப்படி விளையாடும் போது உள்ளே இருக்க தேனி ஃபுல்லாக கொட்டிடுச்சு என்னையும் என் தம்பியும் ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் எல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களும் ஐயோ ஐயோன்னு சொல்லிட்டு விரட்டி விட்டுட்டு அப்படியே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க பார்த்துக்கோங்க அந்த தேனி கொட்டின பிள்ளைங்களை பார்த்தோன்னே எப்படி இருக்கும் அம்மாவுக்கு அந்த துடிப்பு வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு எங்களுக்கு என்னவோ ஆயிடுச்சுன்னு எங்களுக்கு
அப்படி ஃபுல்லாகவே வீங்கிருச்சு எல்லாமே வந்து பயங்கர எரிச்சல் வலி கடுக்கடு கடுன்னு கடுக்குது பார்த்துக்கோங்க உதடெல்லாம் அப்படி பெருசாக வீங்கிருச்சு உதடு காது எல்லாமே வீங்கிருச்சு உடம்பு எங்கெங்கே எங்களுக்கு ஒன்று தோணுதோ அங்கே எல்லாமே அரிக்குது எரிச்சலோடு வந்து வீக்கத்தோட அதுவும் எஸ்பெஷலி வந்து உதடும் கண்ணு கண்ணே தெரியல இல்லை கண்ணு இப்படி ஒரு கோடு மாதிரி ஆகிற அளவுக்கு ரெண்டு இமைகளும் பயங்கரமான வீக்கம் அதுக்கப்புறம் எப்பயும் போல் வீட்டில் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது பச்சை தண்ணியை வச்சு எதோ குளிப்பாட்டி அதுக்கப்புறம் நிறைய மருந்தெல்லாம் போட்டு அப்புறம் ரொம்ப கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸில் கொஞ்சம் ச ஈவினிங் குள்ளே அன்றைக்கி சரியாயிட்டோம் எனக்கு தேனின்னு படிக்கும் போது எல்லாமே வந்து அந்த இன்சிடெண்ட் வந்து ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ அப்பீஸோடைய மெட்டீரியா மெடிக்காவை எடுத்து பார்த்தோன்னா அப்பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடிமேட்டஸ் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் செல்லுலார் டிஷ்யூஸ் இது வந்து அப்பீஸ் மெல்லிஃபிகாவுடைய ஒரு கீநோட் சிம்டம் கீநோட் சிம்டம் எல்லா செல்லுலார் டிஷ்யூஸும் எல்லாமே எடிமேட்டஸ் எல்லாமே ஃப்ளூயிடு கலெக்ஷனோடு வந்து வீக்கம் உள்ளுக்குள்ளே வந்து நீர் கோர்வையோடு இருக்கக்கூடிய வீக்கம் ஃபுல்லாக எல்லா ஐ லிட்ஸ் எல்லாம் வீங்கியிருக்கும் உதடெல்லாம் வீங்கியிருக்கும் காது அதுலேயும் எப்படி இருக்கும்னா எரிச்சலோடையும் பேர்னிங் வித் ரெட்னஸ் இதுதான் அப்பீஸோடைய ஒரு நம்ம பார்த்தோன்னே அப்பீஸ் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கக்கூடிய ஒரு சிம்டம் நிறைய யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்லாம் கூட கண் ஐலிட்ஸ் வந்து நிறைய வீங்கியிருக்கு அப்படின்னாலே நம்ம வந்து அப்பீஸை பற்றி யோசிப்போம் இப்போ இந்த எடிமேட்டஸ் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் செல்லுலார் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதுலேயும் எஸ்பெஷலி இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் அதுலேயும் குறிப்பாக ரொம்ப இன்னர் ஆர்கன்ஸை சுற்றி இருக்கிற அந்த உரைகள் எல்லாமே நீர் கொடுத்துருக்கிற மாதிரியான தன்மை எஸ்பெஷலி பிரெயின் ஹைட்ரோசெஃபலஸ் ஏன்னா பிரெயினை சுற்றி இருக்கிற உரைகள் கவரிங்ஸ் வந்துட்டு மெனிஞ்சஸ் அந்த மெனிஞ்சஸ் ஃபுல்லாக நீர் கொடுத்துருக்கிற தன்மை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா த்ரோட் சிம்டம்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஹார்ட்டு லங்ஸ் இல்லைனா வயிறு யூரினரி பேசேஜ் இது எல்லாமே கை கால் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எடிமேட்டஸ் ஸ்வெல்லிங் இருக்கும் அப்போது ஒரு ஒரு அளவுக்கு அதிகமான நீர் கோர்த்து இப்படி வீங்கிட்டு இருக்கிறனால ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன உணர்வு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரிக்டட் ஃபீலிங் வந்துடும் ஒரு இறுக்கம் கன்ஸ்ட்ரிக்டடாக அப்படி டைட்டான ஒரு உணர்வு இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு எப்பயுமே வந்து என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா எப்போ விட்டால் வந்துட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக டேர்ன் ஆயிரும் இல்லைனா வந்துட்டு பர்ஸ்ட் ஆயிரும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ஃபைல்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸில் வந்துட்டு ரொம்ப மோஷன் போகிறதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு பயமாக இருக்குது டாக்டர் அப்படி அப்படி ஃபுல்லாக கிழிஞ்சிருமோன்னு பயமாக இருக்குது அந்த அளவுக்கு அந்த மெம்பிரைன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த கிழிஞ்சிரும்ன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி நானே பர்சனலாக வந்துட்டு அப்படி ஏன்னா அது அப்படியே ரூபிரிக்காக இருக்குது ரெக்டம் பெயின் ஆசிஃப் டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது யூரினரி பேசேஜில் அந்த மாதிரியான வழி இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மெனிஞ்சஸில் நீர் கோர்க்கிற தன்மை அப்படின்றது தான் சடன் ஸ்ரீக்கிங் வயலண்ட் சடன் ஸ்ரீக்கிங் அப்படின்றது வந்து அப்பீஸ் மெலிஃபிகாவுடைய ஒரு மெயினான சிம்டம் முந்தி நான் முத முதல்ல அப்பீஸ் வந்து படிக்கும் போது கெண்ட்டு மெட்டீரியா மெடிக்கலில் படிக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா கெண்ட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு அதனுடைய ஒரு சோஷியல் வேல்யூ வேல்யூஸ் பற்றி அந்த மருந்து வந்து நாட்டுப்புறத்தில் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் அவருடைய ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் எழுதியிருப்பார் அந்த மாதிரி தேனியுடைய நாட்டுப்புற பயன்பாடு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வரும் நிறைய அடிக்கடி நீங்கள் எல்லாருக்குமே குட்டி குழந்தைங்கள ரொம்ப க்ளோஸாக வாஷ் பண்ண எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு இருக்கும் பார்த்துருப்போம் யூரின் போகிறதுக்கு வந்து சிரமப்பட்டு அடிக்கடி இந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் பிரச்சனை வரும் யூரின் போகிறதுக்கு முன்னாடி அழுகுங்க பின்னாடி அழுகுங்க ஏதாவது இந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து குட்டி பிள்ளைகளுக்கு அடிக்கடி வரும் அந்த மாதிரி யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் பிறந்த இன்ஃபான்ஸுக்கு இருக்கிறப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா யூரோப் கண்ட்ரீஸில் அந்த பீ இருக்குது பாருங்கள் இந்த இது எல்லாத்தையும் நல்லா தட்டி டீ போட்டு அதை வடிகட்டி அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு சங்கு போட்டு வாங்கலாம் அந்த தேனியை பிடிச்சி அதை நல்லா நச்சு நச்சுன்னு ஏதோ நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு தட்டின மாதிரி வந்துட்டு தேனியை தட்டி அதில் டீ மாதிரி அதை வடிகட்டி கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை வந்து ஒரு மடக்கு ஒரு சங்கு கொடுக்குறப்ப வந்து அந்த குழந்தைங்களோட யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இன்னொன்று வந்து எனக்கு கெண்ட்டு படித்த பிறகு ரொம்ப மறக்கவே முடியாத ஒரு மொடாலிட்டி வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதனுடைய மொடாலிட்டி மெயினாக வந்துட்டு கோல்டு அமிலரேஷன் அது வந்து அவர் அழகாக எப்படி எழுதியிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எப்பயுமே வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து வார்ம் வாட்டரில் குளிக்க வைக்கணும் இல்லைனா வந்துட்டு வெது வெதுன்னு தண்ணியில் குளிக்க வைக்கணும் ஹாட் வாட்டரில் குளிக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஜென்ரலாக ந
urinary tract infection இந்த வந்து நீர் கோர்க்கிற தன்மைன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா இந்த நீர் கோர்க்கிற தன்மையில தான் அவங்களுடைய ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பேத்தாலஜியும் அது நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்லுலார் டிஷ்யூஸ் இல்லைனா வந்துட்டு இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் இந்த ஆர்கன்ஸ் உடைய இன்னர் கவரிங்ஸ்ல வந்து நீர் கோர்க்கிற தன்மை அதுல வரக்கூடிய இன்ஃப்ளமேட்டரி சைன்ஸ் இதுதான் அந்த பேர்னிங் அதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இந்த இது எல்லாமே வந்து அடுத்தடுத்த நம்மளுடைய மெட்ரியா மெடிக்கலால் இருக்கக்கூடிய குறிகள் வந்து ஒன்று ஒன்றா ஒன் பை ஒன்னா அதனுடைய சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் வர்றதுக்கு வந்து வெரி பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த அப்பிஸ் கொட்டின உடனே தேனி கொட்டின உடனேயே வந்துட்டு சுற்றி இருக்கிற அந்த ஃப்ளூயிட்ஸ் ஃபுல்லாக அது இல்லை இன்னர் கவரிங்ஸ் அந்த செல்லுலார் டிஷ்யூஸ் ஃபுல்லாக நீர் கொடுத்து அப்படியே அது வந்து ஒரு பாதுகாப்பாடு இல்லைங்க அந்த டாக்ஸின்ஸை வந்து வேறு எதுக்கும் உள்ளேயும் பரவ விடக்கூடாது அதனுடைய நோக்கம் வந்து என்னென்னா சர்வைவல் மெக்கானிசத்துடைய நோக்கம் வந்து என்னென்னா அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளூயிடை கோர்த்து அந்த டாக்ஸின்ஸ் அவனுக்குள்ளே பிடிச்சி ஏன்னா வேகமாக அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் உள்ளுக்குள்ளேலாம் ரொம்ப அது இதாகிடக்கூடாது அப்படின்றனால வந்து அந்த ஃப்ளூயிடை எடிமா வ வச்சு உடம்பை வந்து பாதுகாக்கும் இதுதான் அதனுடைய பேத்தோஜெனிசிஸில் வந்து இருந்துட்டுருக்கு இது போக அதனுடைய யூரினரி சிம்டம்ஸ்லாம் வந்துட்டு மோஸ்ட் மார்க்டு சிம்டமாக இருக்கும் அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா யூரினரி சிம்டத்தில் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடியது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அப்படியே அந்த லேபியாலாம் அப்படியே வீக்கமாக இருக்க மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படியே ஃபுல்லாக இந்த யூரின் போகிறோம் அந்த பகுதி ஃபுல்லாக வீங்கி இருக்குது டாக்டர் தொடவே முடியல அப்படியே ரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லேபியா மெஜூரா இல்லைனா வந்துட்டு அதனுடைய கிராயின்ஸ் அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் சுற்றி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக்கமாக இருக்கும் எரிச்சல் இருக்கும் ரெட்னஸ் இருக்கும் இது வந்து இதனுடைய அல்மோஸ்ட் எல்லா வழிகள்லேயுமே இந்த ரெட்னஸ்ஸு இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹீட்டு இது எல்லாம் இருந்துட்ருக்கும் இது இதை தாண்டி இன்னொரு ஒரு பெரிய கீநோட் சிம்டம் வந்து என்ன அப்படின்னா தேர்ஸ்லெஸ் பொதுவாக வந்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறப்ப எல்லாருமே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நிறைய தண்ணி குடிங்க தண்ணி குடிங்கன்னு சொல்லுவோம் இவங்களுக்கு வந்து தேர்ஸ்ட் இருக்காது அப்படியே தேர்ஸ்ட் இருந்தாலும் கோல்டு வாட்டர் தேர்ஸ்ட் ஃபார் கோல்டு வாட்டர் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரின் போகிறப்ப வந்து சொட்டு சொட்டாக யூரின் போயிட்டு இருக்கும் அல்மோஸ்ட் எல்லா இன்செக்ட்ஸுக்குமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் லாஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்க்கும்போதே எல்லா இன்செக்ட்ஸுக்குமே யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அதனுடைய லைஃப் சைக்கிள் அப்படி ஏன்னா கண்டினியூஸ் ப்ராலிஃபரேஷன் கண்டினியூஸாக வந்துட்டு தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ப்ராலிஃபரேட் ஆகிட்டே இருக்கிறது இது எல்லாமே அதனுடைய ஃபிசிக்கல் ஜென்ரல்ஸில் வந்துட்டுருக்கும் இதைய மைண்டு செக்ஷன் என்ன அதனுடைய மைண்டு சிம்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் நான் ஒரு ஒரு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் அவங்களும் இது வச்சுருக்குறாங்க ஃபார்ம்ஸு அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டில் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப ஒரு தடவை தோட்டத்துக்கு போயிட்டு வரட்டன் வர்றப்ப ஏதோ ஒரு தேனி வந்து கழுத்துலையோ இங்கேயோ ஒட்டிடுச்சு அவர் ஏதோ ஒரு பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பூச்சியை வந்து இப்படி அடித்து கொண்டுட்டார் அந்த பூச்சி ஏதாவது நசுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க நிறைய அந்த பூச்சிகள் எல்லாமே ஒரு குழுவாக இயங்கும் தேனீக்கள் வந்து குரூப்பாக இப்போ இருக்கும் குரூப்பாக ஒர்க் பண்ணும் ஒரே லைனில் ச பூ பூ சேகரிக்கும் எந்த பக்கத்தில் தேனி எந்த பூவில் நிறைய வந்துட்டு தேனி சேர்த்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும் அதுக்கு வந்து நிறைய அதனுடைய கெமிக்கல் ரிசெப்டாஸ் வந்து அதனுடைய உடம்புல இருந்து இருக்கும் போல் அப்போ அந்த பூச்சியை அவர் தற்செயலாக அடித்து கொண்ட உடனேயே எங்கே இருந்து தான் அவ்வளவு வந்து நூற்று கணக்கான தேனீக்கள் வந்துச்சுன்னு தெரியல வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக கொட்டிடுச்சு இன்வேரியபிளாக வந்துட்டு இவர் பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் நீங்கள் அப்படியே போய் தண்ணிக்குள்ளே போயிருங்க இல்லைனா அது விடவே விடாது அப்படின்னு பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் எதோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அவரும் போயிட்டு வேகமாக ரஷ்ஷாக ஓடிட்டு பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு பாண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இருந்திருக்கு ஒரு குளம் மாதிரி அப்புறம் அதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக நீச்சல் நீச்சல் அடிக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக முங்கின பிறகு தான் கொஞ்சம் அதில் வந்து தப்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அது இது இது பண்ணிவிட்டு நிறைய ஈரமாக போர்வை இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் எய்ட் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஹோமியோபதியில் வந்துட்டு அதாவது என்ன சொல்கிறது ஒரு சிலர் வந்துட்டு எப்படினாலும் வந்துட்டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஹோமியோபதி அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க அதனால் என்ன கண்டிஷன்னாலும் இப்போ போய் அங்கே போய் வந்துட்டு நீங்கள் டிடி போடுங்க அது போடுங்கன்னு எதுவுமே கேட்காம இல்லை ஒன்லி ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஹோம
தலையில் அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு ஏதோ உள்ளுக்குள்ள உறுத்தல் வந்து அந்த ஸ்டிங் இருக்கிற ஒன்று பெயின் இருக்கும் இல்லையா கொடுக்கு உள்ளே இருக்கிற மாதிரியான உணர்வு கொடுக்கு இருக்கிறது நம்ம தடவி பார்த்தாலே தெரியுது அங்கங்கே வந்துட்டு அதனுடைய அந்த இதோடைய தேனீக்களுடைய ஆமாம் ஆக்சுவலாக அலோபதியில் வந்து இதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஷாக்கில் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஒரு மாதிரி செப்டிக் ஷாக்கெல்லாம் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி சிவியரான இது வந்து எமர்ஜென்சி மாதிரி பார்ப்பாங்க எமர்ஜென்சி மாதிரி அதுலேயும் ஜிஹெச் போ சொல்லிடுவாங்க அந்த டாக்ஸின்ஸை வந்து ஆன்டிடோட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய ஃப்ளூயிட்ஸு வந்துட்டு ச இது இதை பண்ணிவிட்டு ஓரளவும் த்ரூ ஐவி கொடுத்து அந்த மாதிரி வந்துட்டு ரொம்ப இதாக அதான் சொல்கிறேனே செப்டிக் ஷாக்கை ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி அக்யூட் எமர்ஜென்சி ஆனால் நம்ம ஹோமியோபதியிலேயே வந்து இந்த ஒரு ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு ஆனால் கோக்கஸ் கேக்டை கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் ஏன்னா அந்த உறுத்தல் வந்து குறையவே இல்லை ஏதாவது கோக்கஸ் கேக்டை எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் இருமலோ இல்லைன்னா கண்ணு வழியில் ஏதாவது ஒன்று வந்து உள்ளே சிக்கிக்கிட்ட மாதிரியான உணர்வு நான் வந்து கோக்கஸ் கேக்டை வந்து நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு அதுலேயும் கிராமத்தில் வந்து விவசாயிகள் குறிப்பாக ஏதாவது இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் முள் குத்திருச்சு பூச்சி அடிச்சிருச்சு ஒருத்தவங்களாம் பூச்சி அடித்து கசக்கி கசக்கன்னு கசக்கிட்டாங்க அங்கே அரவிந்தில் வந்துட்டு அவங்க அம்மா சொன்னது வந்து ஃபுல்லாக கண்ணை வந்து அப்படியே குச்சியை வச்சு இப்படியே என்னை குடஞ்ச மாதிரி குடஞ்சிட்டாங்க ஆனாலும் அந்த உறுத்தல் குறையலம்மா அப்படின்னாங்க கோக்கஸ் கேக்டை வந்து ஒரு ஃபியூ டோஸஸ் டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் நான் வித்தின் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் வந்துட்டு அந்த உறுத்தல் சரியாயிரும் அந்த கொடுக்கு வெளியில் வந்துடும் அது எப்படி வந்து அந்த கொடுக்கு வந்து இவருக்கும் கோக்கஸ் கேக்டை வந்து அப்புறம் கண்டினியூஸ் டோஸ் கொடுத்தோம் ஒரு ஆறு ஏழு டோஸ் கொடுத்துருப்போம் கொடுக்கும் போது அந்த கண்ணில் இருக்க உறுத்தல் இது எல்லாம் அடுத்தடுத்து வந்து வந்துருச்சு இது வந்து இந்த இன்சிடெண்ட் வந்து அப்பீஸோடைய அந்த சோஷியல் பிஹேவியரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு இன்சிடெண்ட் பொதுவாக அப்பீஸ் வந்து ஒரு குரூப்பாக இயங்கக்கூடிய ஒரு இதுன்னு தெரியும் அதுலேயும் வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னா தேனி மாதிரி உழைக்கணும் அப்படின்னு அந்த உழைப்பை வந்து திருட வந்தாங்கன்னா தேனி எப்படி விரட்டி விரட்டி நம்ம எல்லாம் இது பண்ணுதோ அதே மாதிரியும் வந்துட்டு திருப்பி அடிக்கிற கற்றுக்கிறதும் தேனிட்ட வந்து கற்றுக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதையெல்லாம் தாண்டி வந்து தேனியுடைய லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோன்னா அப்பீஸில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் அப்பீஸ் இருக்குது ஒன்று நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து அப்பீஸ் மெலிஃபிகா இன்னொன்று வந்து இருக்குது அப்பீஸ் ரீஜியா அந்த ரீ இது வந்து அப்பீஸ் ரீஜியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ராணி தேனி மற்ற இந்த நம்ம அப்பீஸ் மெலிஃபிகா வந்து ஒர்க்கர்ஸ் தேனியோடைய லைஃப் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அந்த ராணி தேனி மட்டும்தான் அதுக்கு வந்து ஒரே வேலை என்னென்னா முட்டையிடுற வேலை அல்மோஸ்ட் எல்லாேருக்கும் அதனோடய லைஃப் தெரிஞ்சிருக்கும் மற்ற எல்லாமே வந்து பணியாட்கள் தான் மற்ற எல்லா தேனிகளுமே வந்து அந்த குட்டிகளை வளர்க்குறதுக்கு தேனி சேகரித்து கொண்டு வரணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அலாட்டட் ஒர்க் இருக்கும் ஒவ்வொரு தேனியும் அவங்கவுங்களுக்கு குறிப்பிட்ட வேலையை மட்டும்தான் செய்யணும் அந்த வேலையில் நோ சேஞ்ச் அதில் வந்து எந்த விதமான சேஞ்ச் அபிலிட்டிஸுமே இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இடப்பட்ட என்ன ஒர்க்கோ அதை தான் செய்யணும் நீ போய் தேனி கலெக்ட் பண்ணி வரணும்னா கலெக்ட் பண்ணணும் அதை சேகரித்து வைக்கணும்னா இது பண்ணணும் யாராவது ஹைவ் கட்டுற வேலை தான் நீ கூடு கட்டுற வேலை தான் நீ பண்ணணுன்னா தே ஹாவ் டு பில்ட் தேயர் ஹைவ்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இல்லை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிக்கணும் சுற்றி இருக்கிறவங்கள்ட்ட நீ வந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த தேனி அந்த வேலையை மட்டும்தான் பண்ணணும் இதுக்குள்ளே ரொம்ப கோஆர்டினேஷனாக ரொம்ப வந்து கோஆர்டினேட்டிவாக இந்த எல்லா தேனிக்களும் இந்த பணியாட்களும் வந்து அந்த ராணி தேனி உடைய முட்டையிடுற கு குஞ்சு பொறிக்கிற அந்த குட்டிகளை வந்து வளர்க்குறதுக்கும் தேன் சேகரிக்கிறது தான் அதனுடைய மெஜாரிட்டி ஒர்க்கு வந்து போயிட்டே இருக்குது இதில் அல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்துட்டு ஃபீமேல் பீஸ் தான் எல்லாமே வந்து முக்காவாசி நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் தென் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபீமேல் பீஸ் தான் இருக்காங்க ஒரு சில இடத்துல வந்துட்டு மேல் வந்து இந்த பணியாட்களாக இருக்குது அதையும் அவங்கள வந்து ஒரு பாதுகாவலன் மாதிரி அவங்க வந்து வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் இதனுடைய லைஃப் சைக்கிள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இதில் வந்து இந்த இந்த இதில் வந்து அந்த ஒரு ஜெலஸ் வந்துடும் எப்பயுமே வந்து ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உன்னோட வேலை நல்ல வேலை இல்லை என்னோடது எப்படி வந்து நம்மளுடைய சோஷியல் பிளேனில் வந்து ஒர்க்கில் வந்து ஒரு காம்படிஷன் அதனுடைய விளைவாக தான் கிரேடு இல்லைனா ரேங்கிங் ஸ்கூல் ஏஜில் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஸ்கூல் லைஃப்பில் வந்து கிரேடு போடுறதே வந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு ஹெல்தி காம்படிஷனை கொடுத்து
அதால் வந்துட்டு திரும்ப குஞ்சு பொறிக்கிறது முடிகிறதில்ல அடுத்த அடுத்த வந்துட்டு ஒரு குழந்தைங்களை வளர்க்க முடிகிறதில்ல அந்த ஒரு யூனிட்டுக்கு தன்னுடைய எல்லா தேவைகளையும் எல்லா விதமான எமோஷன்ஸையும் அதால் வெளிக்காட்டவே முடியாது ஒன்லி தே ஹாவ் டு டூ தி அலாட்டட் ஒர்க் என்ன ஒர்க் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும்தான் செய்யணும் அதனால் ஒரு இம்மெச்சூர் பர்சன்ஸ் மாதிரி ஒரு சைல்டு மாதிரி தான் வந்துட்டு நீ சொல்லு இதை செய்யி செய்யணும் அவ்வளோதான் நீ வந்து ஒரு இடப்பட்ட வேலையை செய்கிறதுக்கான ஒரு ஆள் தான் அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த தேனீக்கள் இருக்கிறது வந்து அவங்கள ஒரு சைல்டை ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு உணர்வும் ஒரு மாதிரி செஞ்ச வேலையவே திரும்ப திரும்ப மொனாட்டனஸாக செய்கிறதோடைய விளைவு வந்து இவங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஜெலஸ் பிட்வீன் விமன் ஜெலஸ் இன் அதுலேயும் குறிப்பாக வந்துட்டு மென் செக்ஷுவல் ஸ்பியர் அந்த ஜெலஸும் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னாக்கும் நான் எனக்கு ஒரு சில ஒரு பேஷண்ட் மூலமாக தான் இதை இன்னும் நான் ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஜெலஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு காம்படிஷன் இருக்கும் ஹைலி இண்டஸ்ட்ரியஸாக இருப்பாங்க இந்த ஜெலஸுடைய ஒரு விளைவாக தான் அவங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அந்த இம்மெச்சூரிட்டி அதாவது இயர்லியராக வந்துட்டு அபாஷன் ஆஃப் இயர்லி மந்த்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அப்பீஸ் ஒரு முக்கியமான ஒன்று வருது எப்பயும் அந்த செகண்ட் மந்த் தேர்ட் மந்த்தில் வந்துட்டு நமக்கு வந்து என்ன வரும் சபீனா வர்ற மாதிரி சீக்கியல் காரணோட்ட மாதிரி அப்பீஸ் வந்து கண்டினியூஸாக ரெண்டு மாதம் தங்குது குழந்தை அபார்ட் ஆகிடுது மூணு ஏன்னா அது வந்துட்டு ஒரு இம்மை சூடாக தங்களை ஃபீல் பண்ணுவாங்க இம்மை சூடு ஓவர் ஈஸ் இம்மை சூடு வந்து யூட்ரஸ் அந்த கொ குழந்தைய வந்து ஃபுல்ஃபில்லாக தாங்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு இம்மெச்சூரிட்டியான ஒரு மைண்டும் உடம்பும் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் அவங்களுக்கு இயர்லி மந்த்ஸ் அபார்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுங்க படிக்கும் போது இந்த மாதிரியான ஒரு ஜெலஸ் இருந்துட்டுருக்கும் காம்படிஷன் இருக்கும் இதனோட விளைவாக தான் அவங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டெஸ்ட்ரக்டிவ்னஸ் வந்துடும் இது தான் வந்து அவங்களைய ஒரு ஒரு குவாரல் சம்மாவோ இல்லைன்னா வந்துட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு சண்டைக்காரங்களா ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கான இடம் அவங்க நோய்வாய்ப்படுற இடமும் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு முழுமையாக ஒரு ஃபீமேலாக நம்ம இருக்கிறதுக்கு அனுமதிக்கப்படலை ஏதாவது இந்த வேலை இதை செய்யி அதை செய் இதை செய் இதை செய் இதை மட்டுமே செஞ்சுட்டு நான் வந்து ஒரு மெச்சூர்டு மே ஃபீமேலா ஒரு மெச்சூர்ட் கேர்ளாக நான் வந்து எனக்கு இருக்கிறதுக்கு என்னை வந்து அனுமதிக்கலை இவங்க சொசைட்டி என்னை அனுமதிக்கலை வீடு அனுமதிக்கலை என்னை அவங்க பேரண்ட்ஸ் விடலை இல்லைன்னா என் ஹஸ்பண்ட் விடலை எப்பயுமே நீ இதை மட்டும்தான் செய்யணும் நீ இதுக்கு லாயக் இல்லை அப்படின்ற மாதிரியே என்னை வச்சுட்டாங்க அப்படின்ற இடம் தான் வந்து அப்பி ஸ்மெல்லிஃபிக்காக வந்து சிக்காகக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு ஸ்டில் அவங்க என்கிட்ட வந்துட்டு மற்ற வேறு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு வருவாங்க அவங்க பொண்ணுக்கு என்ட்ட பார்த்துட்ருக்காங்க அந்த பேஷண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயாபிட்டிக் அவங்க என்ன சொல்கிறது நிறைய மருந்துகள் கொடுத்து ஒரு பார்ஷியலாக சரி பண்ணுறோம் இருந்தாலும் ஒரு கம்ப்ளீட் க்யூர் கொடுக்குறப்ப ஒரு ஆப்டான ரெமடி இல்லைனா ஒரு கரெக்ட் ரெமடி போகிறப்ப அவங்களுடைய எல்லா கம்ப்ளைண்ட்ஸும் ரொம்ப ஃபியூ டேஸில் வந்துட்டு ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸில் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வர்றப்ப தான் வந்துட்டு நம்ம அவங்களுக்கு சரியான மருந்துன்னு தோணும் அந்த மாதிரியான ஒரு திரும்பவும் எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்த ஒரு பேஷண்ட்டு தான் அவங்க ரெக்கரண்ட்டாக நிறைய வந்து ஸ்கின்னில் தலையில் ஃபுல்லாக பாயில்ஸ் அவங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் அவங்களுக்கு கல்கரியா ஏன்னா அவங்க எப்போ பார்த்தாலும் வேலை ஆட்டு என்னை வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது நான் என்ன வேலை செஞ்சாலும் வீட்டுக்காரர் அதை கண்டு கண்டுக்க மாட்டார் இதுதான் அவங்களுடைய பெரும்பாலான குறைபாடாக இருக்கும் அப்போ கல்கரியா செல்ஃப் கொடுப்பேன் ஏன்னா சப்பரேஷன்ஸு ஹெட்டில் வந்துட்டு பாயில்ஸு ஆப்சஸ்ஸு சப்பரேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்துகிட்ருக்கு லாங்கிங் ஃபார் தி அப்ரிசியேஷன் பை ஹஸ்பண்ட் அதாவது அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்து தன்னை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒப்பீனியன் ஆஃப் அதர்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் பேஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு கல்கரியா செல்ஃப் கொடுப்பேன் ஒரு பார்ஷியலாக சரியாகிட்டுருக்கு அடிக்கடி அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வேறு சில கம்ப்ளைண்ட்ஸ் என்னென்னா யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு தடவை ரொம்ப இன்டென்ஸாக வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக ஏதோ ஒரு வீட்டில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்து த்ரௌட்டு வந்து டே அண்ட் நைட்டு வந்து அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எப்போ எதுக்கு அழுகிறாங்கன்னே தெரியாமல் வீப்பிங் டே அண்ட் நைட் அப்படின்றது மட்டும்தான் சிம்டம் ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் அழுகிறாங்க இல்லைன்னா வந்து டே அண்ட் நைட் அழுது ஏதாவது இப்போ என்கிட்ட சொல்லும் போதே அவங்க அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் பிக்சரை பார்க்குறப்ப வந்து பல்சட்டில் மாதிரி தான் இருந்துச்சு
அது வெப்பம் வந்துருச்சுனாலே இல்லைனா கிச்சனில் போய் வேலை பார்த்தா இல்லைனா மற்றபடி வெயில் அடிச்சுட்டாலே இல்லைனா வெயில் காலம் வெக்க காலம் வந்துட்டாலே எனக்கு படபடான்னு வரும் எனக்கு என்னென்னவோ பண்ணும் காலையில் எழுந்திரிச்சு எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அடுப்படி பக்கமே ஓட மா போக மாட்டேன் இந்த மாதிரிலாம் அந்த அம்மா சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க அப்போ வந்துட்டு வீப்பிங் டே அண்ட் நைட்டு கண்டினியூஸ் வீப்பிங் இருக்குது சொல்லும் போதே அழுகிறாங்க ஹீட் இன்டாலரன்ஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு பல்சட்டில் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது வந்துட்டு ஒரு இயற்கையாக ஒரு சில சம்பவங்கள் நமக்கு வந்து இண்டிகேஷன்ஸ் மாதிரி வரும் பாருங்கள் அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த அவங்க கீழே உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தவங்க வந்துட்டு சரி நீங்கள் என்ன ஃப்ரீயாக பேசுங்க மேடம் சொல்லிட்டு அவங்க பொண்ணும் அந்த சார் வந்து எழுந்திரிச்சு போயிட்டாங்க எப்பயுமே அவங்க கேஸ் டேக்கிங் இருக்கும் போது நான் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் தான் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போதே அந்த தேர்டு விசிட் அப்போ எனக்கு அந்த இது கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அவங்களுக்கு அப்பீஸ்னு அப்போ அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து பாப்பா கூட்ட நான் வெளியே போகிறேன் நீ பார்த்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் உடனே அழுக ரொம்ப கூடிடுச்சு இப்படி தாங்க அப்பாவும் பொண்ணு தான் சேர்ந்துக்குவாங்க எனக்கு எங்கள் வீட்டில் மதிப்பே இல்லை எப்பயுமே வந்து பொண்ணு சொல்கிறது தான் எங்கள் வீட்டில் வேத வாக்கு இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன பிடிக்குது அது என்ன சொல்லுது அதை தான் அவர் சொல்லு செய்வாரே தவிர என்கிட்ட எதுவுமே கேட்க மாட்டார் நான் எப்போ பார்த்தாலும் எங்கள் வீட்டில் வந்து வேலை தான் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான ஒரு இது தான் அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு வந்து ரொம்பலாம் நான் யோசிக்கல அதை விட இன்னொன்று ஒன்று என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா என்ன தான் நம்ம பெத்த பிள்ளையாக இருந்தாலும் பெரிய பொண்ணு ஆயிடுச்சுலங்க அடிச்சடிச்சு விளையாடுறாங்க எனக்கு அது சுத்தமாக எனக்கு பிடிக்கல அதை பார்த்தாலே எனக்கு எரிச்சலாக வருது அப்படின்னாங்க எனக்கு வந்து இந்த வார்த்தை வந்து கொஞ்சம் பெக்கூலியராக தெரிஞ்சுது அது வரைக்கும் வந்துட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து தான் இதை வந்து ஜெலஸ் பிட்வீன் விமன் அது வந்து பொண்ணை வந்து ஒரு காம்படிட்டர் மாதிரி பார்க்குறாங்க எப்போயுமே இது அடிக்கடி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அன்னைக்கு தான் அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஏன்னா ஜெலஸ் பிட்வீன் விமன் அப்படின்னு மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி சஸ்பீஷியஸ் ஃபூலிஷ்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுக்காரர்கிட்ட இவங்க ரொம்ப வந்து பொசசிவாக இருக்காங்க ஒரு மாதிரி ஒரு சஸ்பீஷியஸாக இருக்கிறாங்கன்ற டோனும் எனக்கு தெரிய தான் செஞ்சுது அப்போ எல்லாமே கம்பைண்டாக பார்க்குறப்ப அப்போ அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஹீட் இன்டாலரன்ஸ் இருக்குது தேர்ஸ்ட் இல்லை எல்லாமே வந்து அல்மோஸ்ட் பல்சட்டில் பிக்சர் மாதிரி இருந்தது கல்கேரிய செல்ஃப் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இவங்களுடைய இந்த இடம் இந்த இது வந்துட்டு அந்த பொண்ணை வந்து அவங்க சொன்னது வந்து எனக்கு நம்ம அந்த ஓல்கா முதல் கங்கை வரை படித்தவங்களுக்கு தெரியும் அந்த நிஷான்ற இதை வந்து எனக்கு ஒரு நிமிஷம் வந்து கண்ணு முன்னாடி அந்த சித்திரம் வந்துட்டு போன மாதிரி இருந்தது எனக்கு டக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பீஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அடிக்கடி இருக்குது டயாபெட்டிக் எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அப்பீஸ் தான் நான் வந்து கொடுத்தேன் நான் நான் ரொம்ப சில நாட்களில் தான் வந்துட்டு ஹையர் பொட்டன்சி டேரெக்டாக போயிடுவேன் அந்த மாதிரி வந்துட்டு டேரெக்டாக அந்த அம்மாவுக்கு ஹையர் பொட்டன்சியே தான் கொடுத்துருந்தேன் அந்த அதாவது என்னது தலையில் வரக்கூடிய அந்த எரப்ஷன்ஸு ஒரு மாதிரி பெயின்ஃபுல் பாயில்ஸ்லாம் வந்துட்டு இயர் ஸ்டாண்டிங் பிரச்சனை அவங்களுக்கு சுகர்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி சைல்டுஹுட்லேருந்தே அவங்களுக்கு தலையில் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி அடிக்கடி பெடரி ஃபுல்லாக பெரிய பெரிய கொப்பளங்கள் வந்துடும் அப்படின்றது இப்போ டயாபெட்டிக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வருது சின்ன வயசுலேயுமே ஒரு நாலஞ்சு தடவை அந்த மாதிரி வந்திருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க அந்த மாதிரி சைல்டுஹுட் பிரச்சனையிலேருந்து எல்லாமே நல்லா அவங்களுக்கு சரியாச்சு நல்ல சரியாச்சு அந்த அழுதுட்டு இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீப்பிங் டே அண்ட் நைட்டுன்னு ஒரு ரூபிரிக்கில் வந்துட்டு அப்பீஸ் இருக்குது அதெல்லாம் அப்புறம் இப்போ நிறைய ரீசண்டாக அவங்க கே சீட்டை எடுத்து பார்த்துட்டு கார்லேட் பண்ணும்போது நான் எடுத்த ரூபரிக் ரெண்டே ரெண்டு தான் ஜெலஸ் பிட்வீன் விமன் அப்படின்றது மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் சஸ்பீஷியஸ் ஃபூலிஸ்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஜெலஸு இல்லைனா காம்படிட்டிவ் நேச்சர் அதுக்கு இன்னொரு ரூபரிக் வந்து அப்பீஸ் மெலிஃபிகால கம்ம க்ராஸ் பண்ணேன் அது வந்து என்னென்னா கில்லிங் ஹர் சிஸ்டர் கில்லிங் ஹர் சிஸ்டர் அப்படின்னா அவங்கள வந்துட்டு இப்போது நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த சிஸ்டர்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய காம்படிஷன்றப்ப நம்ம வந்துட்டு நிறைய ஜேர்னல் ஜெலஸ் இந்த மாதிரிலாம் யோசிப்போம் அப்போ அப்பீஸையும் யோசிக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் அந்த கோ சிஸ்டர்ஸை வந்து ஒரு இதாகவே தான் காம்படிட்டராகவே பார்த்துட்ருப்பாங்க இப்போ இவங்களுடைய குழந்தனார் ஒய்ஃப் இவங்களை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும்போதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஜெலஸ் பார்ட்டோட சில சமயங்களில் வந்து அவங்க சொல்லக்கூடிய சம்பவங்கள் இருக்கும்போதுமே நான் வந்துட்டு அப்பீஸை வந்து யோசிப்பேன் ஆனால் இந்த அம்மாவை பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப நல்லா அவங்களுடைய மைண்டு அந்த அழுகை ரெக்கரண்ட் ரெக்கரண்ட்டு பாயில்ஸ் எல்லாமே
அப்பீஸோடைய பேத்தாலஜியும் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா லேக்கசிஸ் வந்து இல்லைன்னா அல்மோஸ்ட் ஸ்னேக் ரெமடிஸ் வந்து சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டத்தில் ஒர்க் பண்ணும் நிறைய பிளட் ஃப்ளோவில் மென்ஸ்ட்ரல் கம்ப்ளைண்ட்ஸில் இந்த மாதிரி அவங்களுடைய எப்பயுமே பேத்தோ ஜெனிசிஸ் ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து பேத்தோ ஜெனிசிஸ் அப்படின்றத வந்து நம்ம புறம் தள்ளவே முடியாது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னா ஒரு உயிரானது இல்லைன்னா ஒரு பொருளானது ஒரு இயக்கத்துக்குள்ளே வரும்போது அது செயல்பாடை வந்து சொல்லக்கூடியது பேத்தோ ஜெனிசிஸ் இது ஜெனரேஷன் ஆஃப் பேத்தாலஜி அந்த பேத்தாலஜியை ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய சிம்டம் எது அதுதான் பேத்தோ ஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து அந்த ஒரு உயிரியுடைய இயக்கத்தை குறிக்கக்கூடியது அதனால் இது வந்து ரொம்ப எப்பயுமே வந்து ஒன் அண்ட் தி சேம் அப்பீஸ் மெலிஃபிக்காகவும் அப்பீஸோடைய ஃபிசிக்கல் ஜென்ரல்ஸ் அண்ட் மென்டல் ஜென்ரல்ஸ் வந்து இன்செப்பரபிளி பிளண்டட் அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் லேக்கசிஸ்க்கு அதே மாதிரி தான் எல்லா மருந்துகளுக்கும் இதே மாதிரி தான் இருந்துட்டுருக்கு